。典狱集团我考察过了，十五个亿收购没问题。尾号四零五九，跟紧前面那辆车。本是不是上？说好五百块，等会儿捉奸记得帮我录像。你愣着干什么呀？你再不开，他们都要完事儿了。啊好。终于找到你了，娃娃，快走啊！嗯，好。好人呢？四零五九人呢？我，谁他妈会老道？你你怎么来了？你不是去面试找工作了吗？我要是不来，我还不知道你出轨呢。把他们的脸都给我拍清楚，让大家看看他们是个什么货色。哎，你谁？你拍什么拍？哎呀，疼疼疼！你知道我是谁吗？谁呀、啊？我可是长风集团副总。你得罪我，信不信明天我就让你滚出 A 市？是吗？来笑一个。哎，你快放开我！你别拍了。哎，你放开我！贱人，你凭什么说我们？你跟这个小白脸又是什么关系？该不会早就睡过了吧？把你的嘴给我放干净一点！你以为谁都跟你一样爱当小三，这个男人就走不动路了？说什么？够了，苏蜜！要不是当初看你讲的爱情。谁用这种求酸货？就凭他臭捡破烂的爹，黑好吧，多一桌嘛。兄弟，你就是老子不要的一双破鞋，除了我，根本没人要你。谁说没人要？我要。我们这就结婚了。对啊。啊，你要是觉得仓促的话，我可以把所有的仪式都给你补上。我给你补。哎，不是不是不是仪式的问题，这如果被爸爸知道我随便找了个人结婚，要被这个人分走几百亿的家产，他会不会打死我呀？嗯，不行，现在一定不能透露身份，这个球我还得装下去。这主要吧。我爸他就是一个搬砖工人，你真的不介意吗？现在后悔还来得及啊！哎，不介意。爸爸年纪大了，他该退休就退休。啊、以后啊，这个家由我们照啊，这这这都已经喊上爸了。呃，要不我们先走。哎，等一下，既然这样，我们要不先认识一下？花花花。本人苏蜜，今年二十八岁，毕业，正在找工作。家住在汤汤汤雅小区，就就是那个出了名的老破小。嗯啊，洛之礼，三十岁、啊，工作是？工作是司机嘛，我知道。啊哈哈，嗯、啊，司机。啊，你别误会啊，我不是看不起你的意思，你也知道，这有的人啊，他有了钱就开始朝三暮四，然后又会出轨，我最讨厌这些人了。原来他不喜欢有钱人。你放心，<笑>我一定没钱。啊<笑>骆总，骆总，您又跟我开玩笑啊！啊，骆总，呃，我本来说要去接您的，但是有点事耽搁了。那个，啊，不好意思啊，不是您让我来的吗？啊哈哈，骆总，这是点我呢。啊，骆总、啊，您是需要那个文件是吧？我放车里了，这就给您找出来了。啊、骆总，您是在找这个吗？哈哈哈哈哈哈哈哈！对对对，就是这份儿，是吧？啊，对
你们洛总人还怪好的呀，这样都没有开除你啊？啊他人非常的不错、哦。啊哈、啊啊，那行吧，你们先忙，我先走了，拜拜。好，拜拜。洛总，再见。啊，再见，再见。嗯哈哈哈你很好，非常好，<笑>是吧？我也觉得。从今天起，下班后去给我上情商课，费用从你工资里扣。情商课？我这情商还需要情商课？这不对呀、啊，他这是必须要扣我工资啊！哎，对了，帮我调查一下汤阳小区，顺便啊备一份厚礼，记得要用廉价的包装纸包装。您不是约了副总聊事儿吗？哎呀，往后推，现在没有任何事儿能比得过我的婚姻大事啊！连婚姻大事，连个女朋友都没有，哪来老婆？秘密，你在这儿啊？不好意思。啊，对了，我给你买了点早餐，还有营养品，我给你送上楼吧。哎，别别，我我家有点乱。没事，咱俩都结婚了，刚好熟悉下彼此的生活习惯。你家住几单元啊？四单元。对呀，我们小区里没有四单元。我我我是说四十单元，是这儿吗？嗯，是这儿，走吧。哈哈，这也没写四十单元，我怎么感觉你对这里不太熟啊？嗯，乐乐，早，这是我们小区门口，我跟他很熟的。你要是喜欢狗，我们也可以养一只。想想办法啊，苏密，怎么办啊？怎么办啊？苏密啊、嗯，你是不是不住这里？其实，我确实不住这里，都是因为沈峰，他一直纠缠我，我所以我都不敢租房子，才到处东躲西藏的。行，我知道了，东西你拿着，我去跟他说。行行行。我能解决啊！沈峰，我不住这里的，你就别来找我了。走。刚才是不是有人叫我？哎，秘密啊，你不会还喜欢他吧？怎么可能？这丢了垃圾桶的东西，我干嘛捡回来？哎，要不我们住一起吧？我怕他要是再骚扰你怎么办？住住一起？嗯，可是我家小区那个房子我自己住着都嫌小，要不住我？哎、我家有点偏了。那、啊、既然我们结婚了，要不买一个属于我们俩自己的房子？买房子？啊、这会不会再早了一点啊？啊？我们都是合法夫妻了。你难道你不想多了解了解我？行，那我们就去看房子。哎，对，就这个。这个也有。这个，这个不行。这个呢？这个三居。我还是觉得这个好。
，你看，这交通还很便利。你手上有多少存款啊？我五十万。啊，你要是觉得不够的话，我把我那套也卖掉，到时候房产证就写你的名字。你放心，我会帮你的。糟了，女朋友。糟了，韩小姐，我们好久没见了。之前在您那儿工作，多谢你的照顾啊。明明，你在说些什么呀？你先看，我和韩小姐去聊会儿天，一会儿回来，谢谢。什么？她是你老公？那沈峰呢？沈峰他出轨了。我和洛之礼闪婚了。至于其他的，我之后跟你说啊。现在呢，你只需要帮我保密，记住，咱俩现在就是单纯的保洁和雇主的关系。什么跟什么呀？别管那么多，你先走。去去去，先走啊！哎哎哎哎。请问一下，刚才那位先生，您是说陆先生吧？他去洗手间了。这个房子是一百万吧？是呀、啊。我这张卡里有五十万，一会儿你就说有新人优惠，打五折。好，谢谢。哎，咪咪，你房子看怎么样了？还满意吗？满意，满意，满意。啊、我们签合同去吧，说不定有惊喜。啊，对，有惊喜，有惊喜的。<笑>二位，请跟我来。哎，好。恭喜二位，由于二位是本店第九万九千九百九十九位客户，又赶上我们老板家的母猪顺产，本店最终决定房子特价出售，仅需一元。什么？我不是只给了五十万吗？你好，这套房子是一百万，对吧？嗯，我这里有五十万，等一下那位小姐出来的时候，直接签合同，你就说啊，你们这儿搞活动，可以吗？好好好，但是有一点啊，替我保密。是的呢，就是这么凑巧。<笑>哇！祝二位新婚快乐，入住愉快，再见。哈<笑><笑>你觉得这个房子装修的怎么样？啊，我觉得很好啊。<笑>我也觉得很好。是吗？是挺人。啊，如果以后找到工作了，下班往这一躺，该有多舒服！其实不工作，我也可以养你啊。我我去看看有没有什么喝的。<笑>现在这样，像不像电视剧里边的情节？嗯。你现在是有老公的人了，以后生活中有什么需要帮助的，记得喊我。嗯，你知道了，智利。嗯。我，老公。哎。我去接个电话。哎，小姐。喂，我是苏敏。你好，通知你
，你没有面试资格。啊，没有面试资格。好的，谢谢。老爸，为了逼我接你的班，你可真是煞费苦心呀、啊！怎么，找工作不顺利啊？我想做室内设计，可是我家里人不让。有梦想的，就要去追求。对，我们全市最大那个地产公司盛阳集团，你投了吗？老头的死对头公司，哎，我怎么没想到？还没呢。不过我觉得你说的对，有梦想就要去追求。谢谢你来，罗军师，我去准备资料了。加油！加油！喂，魏总裁，干嘛呢？我上情商课了。先别上了，秘密明天要去公司面试，赶快准备一下。放心，保证完成任务。你们好，我是苏蜜，来面试的，这是我的资料。说什么？是你？怎么陆组长认识他？我怎么可能会认识这种穷酸子啊？原来是你这个小……哎呀，不好意思，你简历掉了，麻烦你请走。都说盛阳集团是行业龙头，行内的顶尖，没想到顶尖公司对待应聘者就是这种恶劣的态度。组长上头有人，看到了没有？在这个公司里边，我让你剪，你就得剪，懂吗？我要是不剪了，你要是不剪的话，就给我滚蛋！像你这样的人，根本连面试的资格都没有。我没有资格面试，那请问一下陆组长，你有资格面试别人？我当然有了。我可是盛阳集团设计部的组长，我如果没有记错的话，我这儿好像有陆组长的记号。闭嘴！哎呀，我的简历掉了，那就得有劳陆组长帮我捡一下。嗯，还有一张呢。你别得寸进尺啊！我剪。苏蜜，我告诉你，只要我一天还在盛阳集团，你想进来做梦吧！安啦，你放心，像有你这种老鼠屎在的公司，啊，以后就算挺。啊！你都不知道，陆瑶是面试官，他不仅把我的简历扔到地上，还踩了两脚，气死我了！敢欺负我老婆啊！我现在就叫人叫洛总把他开除了。对，洛总。算了吧，他肯定会想着自己的用。占你便宜！你刚刚都把我看光了，你！你要干什么呀？要不，我让你看回来。这样算不算扯平了？还说。陆瑶的事情，现在就给我查清楚。陆总
，路遥的事情也查清楚了，但是他跟这个冯副总之间有点猫腻，还需要再查一下。那就等查完以后再一起清算。哎，好，对了，夫人的事情办怎么样？放心吧 ，offer 已经给夫人发过去了，夫人说了，马上就到。办的不错。哎。谁搞的这个？这还用问吗？当然是我搞的了。这不是想着您刚刚上任总裁吗？嗯，公司里的员工对您还不熟悉，想给您一个 surprise。哼，大聪明呀！哎，是吧？放这要是被秘密发现了怎么办？不会吧？我不是说过了，我现在要低调，低调，懂不懂？懂了，懂了。老公。<笑><笑>你们在干什么？呃，没什么。你们身后有什么呀？嗯、呃，没什么。你是不是做了什么对不起我的事儿？当然没有啊。是吗？秘密侦探。老公、啊，你在干什么？哦、啊啊，我刚看到，呃、啊，这块有个苍蝇、啊，我打苍蝇来着。可是，这个牌子的头掉了。啊啊，哈哈，没事儿。啊，没事儿。哎、啊，这是我的头，回头我找人重置一块就好了。原来这是骆祖宁的人形立牌啊。啊，对对对。老公，你刚刚就这样。把陆总的头给打掉了，他会不会开除你啊？哈哈哈哈哈！陆总大人挺好的。啊啊啊！啊，对，没事儿。我正说呢，这谁把我立牌做这么丑？我我打算回去换一块，还是我本人好看？啊，对，孙小姐，你不是要办理入职吗？你快去吧。哦，对，办理入职比较重要。快走，快走。以后啊，这里就是你的工作区域了，好好干。我会的。嗯、再见。你们前台怎么搞？我这么乱八糟，我们也能放进来？现在讨饭都讨到公司来了吗？我邋遢吗？陆队长，这位老先生是来找人设计房子的。一下子个人。这种半只脚都在棺材里，不要糟老的，几个钱啊！真走吧，小心！动手不动啊？就是你一把年纪，腿脚不便，你想碰死我呀？你有没有公德心啊？你也知道人家老爷子一把年纪了，你还这么推搡？这万一出点什么事，你担得起责任吗？苏密。你怎么会在我公司？要不是知礼说为了你这样的人放弃梦想太不值得，我才不稀罕和你一个公司。你面积分布，下面的人不让你通过的，那证明别人的眼睛是雪亮的，不像你德不配位。你敢讽刺我呀？你听出来了？那证明你对自己还是有点认知的。你不要跟他吵，他背后是有大口声音。我就算不跟他顶嘴，他也不会放过我的。我干嘛要让着他？不过谢谢你的提醒啊。既然你进了我公司，那你就得听我的。这个老头想找人帮他设计房子，你要是看不惯，想办好心的话，你接单呀，接就接，别怪我不提醒你。我们设计部每个人都是有一面的，如果你完成不了的话，你就给我滚蛋吧，那就不劳你的关心了。行，我等着你哭着来求我的那天。苏碧居然进了我公司了，你去拦住他，让他把视频给删了。苏碧，果然是你，你是不是故意来幺幺公司闹事？你被长风集团辞退了，怎么就说陆瑶一口软饭吃了？怕我把他公司搅黄了？把视频给我删了，我问今天别想走这个大楼。敢做不敢承认是吗
叫，还想不光咬呀？先让大家看看你的骚样吧。姑娘，没事吧？洛洛，呃，洛总，啊，洛总，这事怎么处理啊？啊啊哦，你们几个打，你们打人。你们打人！我要找律师。找律师？好啊，盛阳集团律师部业内顶级，随时欢迎。没有本事。哎，老婆。老公。你有没有想我呀？嗯。嗯，老公啊，嗯，你怎么又开骆总的车啊？哎，这个不重要，来上车。老公，我不过就是去客户家看房子，我一个人可以的。安全第一。嗯。我怕再发生昨天那样的事儿，而且洛总今天一整天都在公司，他同意让我接送你。洛总人这么好啊？嗯，当然当然了。嗯，不过老公，我们也不能总开洛总的车呀、啊，我怕他对你会有意见的。好，那以后就不开了。我们可以去买一辆新，买一辆新的小电驴。老婆，你不会介意吧？我当然不介意了。走，出发。秘密啊、嗯，你确定是这个小区？没错，就是这里。走吧。怎么感觉这里好熟悉啊？哎，好。没错，就是这里了。罗爷爷，我是苏蜜，我来给您设计房子了。罗爷爷人可好了。你先进来看。哎，我在做汤啊。哎，好。罗爷爷，你进来。这个字。啊既然是我爷爷，这是爷爷奶奶年轻时候的家。这幅画，这画我觉得画的特别好。哎，你看那边要不要改一下？哎，我还是觉得。嗯嗯嗯嗯躺好了，尝尝我的手艺。不能让爷爷发现我。我去趟厕所。哎，哎，丫头，刚才还是什么东西跑过去了？罗爷爷，是我老公。我放心，我一个人出门，非要送我过来，他，他可能吃坏肚子了。老公。你这么年轻就认老公了？是啊，罗爷爷。罗爷爷，您这汤是真好喝。罗爷爷，丫头，这房子你们都看过了，这汤也也喝，快喝光了。你这老公进厕所这么长时间了，还没见他出来。他是不是？是不是
我好不疼，要不是怕秘密发现我骗他，我才不会躲在这里。<笑>他连个戒指都没给你买，这个人人品不行。要要不，你考虑考虑我们的孙子啊？啊，不用了，罗爷爷。怎么看着？真不用了。你看，啊，爷爷。现在可睡多了，这这是瞧什么照片啊？现在睡多了啊啊啊！哎，哎呦，我肚子有点疼，我我在上趟厕所。哎、小伙子，小伙子，你好了没有啊？呃，稍等稍等，我还没上完，稍等一下。你你你你怎么样？快开门呐、啊，老公！老公，你好了没有？你快出来啊！我我憋不住了，我要踹门了。老公。呃，我我觉得我胡子有点长，所以想刮个胡子。呃，老公，老公，先走吧，啊。哎，爷爷，大孙子，我给你找了个老婆。姑娘姓苏，是你们公司啊设计部的。爷爷，人家有老公啊，你就不要闲操心了。嘿，你懂什么呢？她老公不轻嘛，哎，上厕所啊，半天都出不来。哎，看那个方面啊，给你一个问题，人家畏畏缩缩的。连个戒指都不给老婆买，哎，你去把咱老婆抢过来。啊，爷爷，你就不要操心人家家事了好吗？啊，啊，爷爷，我还有工作，辛苦了，辛苦了啊！臭小子，连个老婆还不知道去抢。今天是这个月的最后一天了。秘密，你的业绩还没有完成，怎么办呀？要不我的分点给你吧？不用，我有办法。能有什么办法呀？让雇主来一套顺阳集团，我要签单子。苏密啊，你的业绩还没有完成，你直接辞职吧，我现在就给你批。这距离下班还有一个小时呢，你急什么呀？总裁，夫人这个月的业绩可没完成啊，你去得不帮帮他吧？哎，不用，真是又冷心又无情。说什么呢？啊，我说您又冷静又大气，泰山宫殿前而面不改色，真是我司员工的。你可真是我司最优秀的马屁精英。没有没有，得了。买辆电动车到我名下，为了迈巴赫、啊、就归你了，别让我再看见他啊！谢谢老，老牛真好。对，你这块手表多少钱？啊啊啊！这没多少，便宜吧？够花。这、嗯、不太好吧？哎呀，我拿走了。不准翻款。这个时间，老爷子应该快了。你给姓罗的那个老头设计房子，没几个钱，应该不会突然期望今天天降大单，给你增加业绩吧？那也说不好呀，毕竟像陆组长这样的人品都能当上组长。我等着天降大单，又有什么不可能呢
。别以为你会伶牙俐齿、顶嘴就了不起，我今天就等着看你怎么哭着从盛娘集团滚出去。谁敢让苏丫头离开公司？谁敢让苏丫头离开公司？罗爷爷，你怎么来啦？<笑>你不会以为这几个快进棺材的老头能帮你什么忙吧？我的业绩不用你管，但你一定要给这几位爷爷道歉。这几个老头跟你有什么关系啊？啊、哦，我懂了。你之前帮星罗的老头设计房子，天天往他家里边跑，明面上啊是去帮他设计，背地里该不会干了什么见不得人的勾当吧？放屁！你敢打我？像你这样不懂得尊老，所以污蔑他人的人，不敢打吗？贱人！公司有你这样的员工，盛阳的耻辱！你这个死老头，你以为能帮他出气吗？你！我跪下，自打十个巴掌，考虑多让你留几天，不然你直接给我滚出盛阳集团。这还没有下班呢，你怎么知道我就完成不了？说不定啊，你根本没有资格赶我走。整个办公室都知道你完成不了，谁说的完成不了？苏丫头，我今天带几个老伙计来，就是来为你签单的。就凭你们这些糟老头！五个，他也完成不了。哼、嗯，好大的口气！老罗，我看你的公司应该好好整顿整顿。你这个公司什么意思啊？整个盛阳集团都是他一手创建的，你说这是什么意思？陆爷爷，难道就是隐退多年的老陆总？原来罗爷爷的罗是陆总的陆。那这几位爷爷是？柳巷集团董事长，百丰集团董事长。可能。陆丫头，我不来公司，我还真不知道你在这里受了这么多委屈。今天爷爷来，就是给你撑腰的。嗯，小赵呢？设计部组长陆阳，辱骂客户，打压欺负组员，造谣生事，现在给予降职处，以儆效尤。赵哥，你不可以这样！我为盛阳卖命那么多年了，就是看在你在盛阳工作多年的份上。才没有直接开除你。怎么，陆小姐，你对这个结果不满意吗？没有。苏小姐维护公司形象，满足客户需求，现在提升为设计部组长。凭什么？当然是因为我比你优秀啊。苏碧，算你走运，但我们没完。哎，哦。那个臭小子人呢？老罗总，我这就带您去总裁办公室。啊、哦，苏丫头，我们一起去。洛爷爷不会真的想把洛总介绍给我吧？啊！哎呀，总裁，您您这是着凉了吗？哎，对了。老爷子过来了吗？老爷子早就来了呀，你怎么不早跟我说呀、啊？啊？这还是怎么说呀？别人知道我来过公司啊，要有人问的话，你就说我从没来过，搭把手啊。王老总，嗯，总裁办公室到了。好了，哎，苏丫头啊，没见过我大孙子吧？别急啊，别急、啊！这个怎么办呀、啊？别。
别让秘密发现我们的身份，不然我扣你奖金啊！放心。大孙子，他把谁带来了？爷爷，你怎么来了？你小子人呢？啊，他今天不在这儿。呃，这样，爷爷，您先坐，我给您倒杯茶，您消消火。别什么爷，人都看不住，要你合众。哎，苏丫头，下次我一定给你介绍。不用不用不用，爷爷，我是结婚了的人。啊？哎，爷爷，我给你们沏杯茶，你们喝杯茶。气什么气？不喝，走。那我送送你，苏丫头，下次我再给你介绍。爷爷再见，再见。难道鲍爷爷不是来找他的孙子洛总的？那是来找谁的？嗯哼，老婆，你怎么来了？老公，你是不是有什么事情瞒着我呀？老婆，如果我骗了你，你会不会抛弃我呀？那就要看你骗我是什么事儿了。如果是原则性的问题，我是不会原谅你的。嗯，洛爷爷，他是来找我的。那天我骗了你，那天啊，我在厕所里听到他，他说我身体不行，我当时很生气，所以我就在洗头前呢，把他在厕所给堵了。所以刚才洛爷爷一定是来找我算账的，但是这个事不能让别人知道，所以我才找他起来了。嗯，哎，男人不能被人说不行。小气鬼啊你！哎，大小姐，我已经到地方了，去哪里签单啊？大小姐，<笑>你叫谁大小姐呢？你们全家都是大小姐，比现在诈骗电话都打到我这儿来了，小心我投诉你啊！老公，诈骗电话？哦，嗯，平常觉得。哈哈哈哈哈，这好像到下班时间了哈、啊，老公，我们回家，回家。嗯？怎么回事？我要去不去啊？谁呀、啊？怎么开车的？哎，洛哥，好久不见啊！啊不是。你这后面带的谁呀、啊？你开的什么破车、啊？你说谁的车破呢？你是那？<笑>你谁啊？我认识你吗？啊，富哥呀！你今天怎么过来了？好久不见啊！我不在这儿，应该在哪儿？在你家吗？我也好久没有回去过。啊，我那件出租屋确实好久没回去过了。这毕竟不是结婚了吗？啊，有自己的小家了。啊。啊出租屋，小佳，那我给你私聊，你等我一下。哎，他，哎，我靠，你回我干什么？长话短说啊，你刚才见到是我老婆苏敏，我已经结婚了啊。出于一些原因，我不能让她知道你的身份，所以说你从现在开始给我闭嘴啊。苏敏，这他好像你以前那个何老闭嘴，我说了一些是不准再闭。啊，对了，你去拍卖行把所有的戒指都买下来，晚上到夜市等我。还有，别再穿着这么高的啊，我土死了！买那么多戒指干什么？哎，我很帅的，好不好？没品位。
哎，富哥再见啊！拜拜，富哥。说说吧，怎么回事儿？老婆，我向你坦白啊，刚刚那个是我朋友，他是个富二代，但是呢，脑子不好，所以说我不敢让你跟他接触。他这么年轻，脑子就不好。他小时候被驴踢过，所以不管他了。呃，晚上我们一起去夜市好了。去夜市干什么？我想。给你买枚戒指，老公。嗯，刚才那个摊位上的戒指不是挺好看的吗？为什么不买啊？那个不太符合你的气质，应该有更好的啊，再看看啊。这不行，身跑哪儿去了？哎，老公，啊、这里的戒指不错哎。啊，咪咪。老板，多少钱啊？呀，大哥大嫂，你们可算是来了。大哥大嫂，你们怎么来了？老公，他脑子好像真的不太好哎。之前不是跟你说过被驴踢过吗？<笑><笑>你怎么在这里啊？这不体验生活吗？你看，来摆个地摊，没想到还能碰到你俩啊！哎<笑><笑>，然后这么凑巧，你看嫂子，要不挑个戒指？买啊！跟真的一样。嫂子眼光真棒，这枚。叫蝴蝶咸猪，是拍卖，呃，是仿的拍卖行的最顶尖的货，你戴上绝对好看。还好是假的，是吗？嗯，那这个多少钱啊？嫂子喜欢就送你了，没那不行，我们要这个的话必须要花钱，是吧，老公？对，一定花钱。嗯，那那就两千。两千？贵了。那就，嗨，开玩笑的嘛，这两千都是骗骗他们外人的价格。嫂子，如果你真的想要，那就二百，呃，两十，两十，二十，啊，啊，两十钱，啊，那我们走了，嗯，走了啊，拜拜，慢走啊，大哥大嫂。演员这行，真不是一般人能干。老板，这个多少钱？二百万。二百万？你怎么不去抢啊？神经病！哎，不是，这个真值二百万。那还挺好看。喂，爸爸。喂，小米啊，爸爸今天在拍卖行相中一枚蝴蝶戒。价值两个亿，上面又是钻石又是珍珠的，可好看了。爸，你该不会花了两个亿拍了这个戒指？当然没有啊，那个蝴蝶戒啊，不知道被哪个大冤种买走了。你爸能干那样的事吗？啊，不过啊，老爸还是给你准备了一个神秘大礼，纪念你又好好的陪在爸爸身边。嗯，爸，你这说的都是什么跟什么呀？到时候啊，你就知道了。啊，不说了啊。啊啊怎么了？哎，老公，你说个事儿。我爸刚刚跟我说，有一个傻子去拍卖行花两个亿买了一个跟这个一模一样的戒指。哦。哎，老公，嗯、你说这个不会是真的吧？怎么可能？这个就二十块钱。再说了，你老公也不会是那个有两亿的大傻子吧？<笑>不过，只要是老公送的，就是二十块钱我也喜欢。我给大家买了奶茶，你们可以来挑一下自己喜欢的口味哦。哦、有些人当个组长，以为就可以耀武扬威了。来，喝奶茶。不好意思，啊，我奶茶过敏。哦，没事儿，是我疏忽了。你喜欢喝什么？我重新给你点。不用了。奶茶？啊，我我不爱喝奶茶。
。哟，当了个组长，以为大家都会巴结你啊？秘密，我会永远支持你的。听说楼下开了家烤肉店，味道很哇塞，有没有要去的？加我一个，加我一个，加我一个，加我一个，也加我一个，要不也加我一个呗？算了算了，也不是很想吃烤肉。嗯，我我也不吃了吧，我最近减肥。那我还是点外卖吧。有些人呢，本来就穷酸的很，非得往上凑，脸皮有够厚的呀。算了，我不去了，你们去吃吧。秘密、啊，没事，我和我老公一起吃。不是你领带怎么能打这么丑呢？不是小王不在吗？你就凑合凑合。你快点勒到我，等下秘密来发现我们身份就难了。你你忍一下。老公，没有人吗？你们在干什么呀？秘密。你听我解释啊，不是你看到的那样，是骆驼。今天骆驼的秘书不在，他让我帮他打领带，啊、但他自己呢又不会，所以说我让他亲手上手教我。是吗？是吗？呃，是啊，是啊就是这样。啊啊、怎么了？你跟骆总之间是不是有什么秘密瞒着我呀？老公，你跟骆总之间是不是有什么秘密瞒着我呀？没有啊，你怎么突然这样问？你自己看，我们才刚认识你就跟我闪婚，然后每一次遇见骆总，你都说他人很好，他还总是看着你对着你笑。哎，对了，还有上上次，你都把他的头给打掉了，他都没有生气，还坚定让你开他的车送我。你和骆总之间是不是？那种关系啊？哪种关系啊？也就是那一种关系啊！你跟我闪婚，其实就是为了隐藏你们之间的那种关系，防止别人露出私眼镜看你。你以为我们是那种关系啊？我，你放心，我是绝对不会破坏你们俩之间的感情的。经理，你说我们的关系要被人知道吗？这该怎么办啊？对，放心，会保护好你的啊！你人真好。嗯，哎哎哎，老费想什么呢？我跟他就是正常的上下级关系。你要是不信，我给他叫来，你当面质问他。真的不是吗？当然不是啊！真的不是吗？不是啊！啊，行吧，行吧，行吧，行吧，没意思。总裁，您的咖啡，是我哪里做的不够让你满意吗？你以后我给我养着。好嘞。还有，你以后能不能不对我笑？收到，去帮我调查一下。秘密今天有人不开心，遇到了什么事儿？好。江总，喝点什么饮料啊？是喝冰美式、山泉水，还是我给你泡点大红袍啊？这位女士，请你离我远一点。我来你们公司是谈别墅设计的，不是来喝饮料的。哎，你笑什么笑啊？你是故意笑我，让我在我客户面前出丑是吧？还是想让我们的客户对盛阳集团留下坏印象啊？你想让客户给你留下好印象？那你就拿出你的专业素养来，而不是通过献媚以及对同事的大呼小叫。说得好、啊，嗯嗯嗯，你、嗯、懂。什么你？这是我的客户呀，你懂不懂礼貌？嗯，知不知道要用敬语啊？这位小姐，是不是搞错了？我是来找贵公司合作的，而不是来找你合作。江总。盛阳也是个集团嘛，对吧？这能设计别墅的人才多了去了，可不止你路遥一个呀，是吧？你别暴露我身份。啊啊啊！是的。这么说
，你是想跟我竞争喽？这个项目是专门给我家大小姐的惊喜，当然要有我大小。等等，你说是给谁的惊喜？我家大小姐。听到了没有？这是给红海集团千金的惊喜。像你这种穷酸土包子，没有资格，也没有能力给我们红海集团的千金设计别墅。你说我没有资格？当然了，整个主屋里边只有我一个人有资格。那要是红海集团的千金看不上你，你敢跟我打赌吗？如果你输的话，你就下跪大喊三声你是 low 货，并且根本不配当这个组长，也不配留在盛阳集团。那要是你输了呢？如果我输的话。我就自愿辞职，再也不踏进盛阳半步。很可惜啊，我是不会输的。行，一言为定。一言为定。所以这个惊喜到底是怎么回事？苏总专门买了栋别墅，想装修成你喜欢的风格，送给你做精心礼物。但我想来想去，别人设计肯定没有你自己设计的可惜。所以你的意思是让我自己亲手给自己设计，然后送给我自己，给我当惊喜礼物吗？是。哈<笑>哈，特助，你可真是个人才。不过苏总也精神。哪里呢？什么时候过来的呀？怎么不出声啊？苏总总那边暂时不需要我，我就出来透透气。看到你在这儿，哎，你在这干嘛呢？嗯，没什么，嗯、啊，就是送一个客户。我们先回去工作吧。等、哎、最近公司是不是有人欺负你？需不需要老公帮你？啊，不用，我自己能解决。你要相信你老婆我。好，走吧。我不给你机会了。这次帮红海集团千金设计别墅，不止关乎到我们两个之间的赌约，更是关乎到我们整个公司对外的合作能力。你到底想说什么呀？分组，我们整个设计部的成员分组，看谁的设计方案更让红海集团千金喜欢。行，怎么分？当然是让大家选择喽。大家喜欢选谁就选谁啊。嗯，我支持你。你们要资历没资历，要人员没人员，你拿什么跟我争呢？如果我是你的话，就乖乖滚出盛阳集团了。那我们就拭目以待，看看谁的方案能让红海千金更满意。我拉起完毕，那回去重做吧。跟你说了多少遍，不要这种，我不要这种，我不要这种。动一下脑子，有没有听我说话的呀？你的呢？东西呢？不行不行的，全部拿走啊！我跟你讲了多少遍。叶叶，嗯，你放心，我会永远支持你的。谢谢你啊，十一。哎、啊，嗯，好，我知道了，我马上就下楼，老公。我急眼。老公。怎么又加班那么晚？身体最重要，知道吗？到了，那我们回家。嗯、哟，这是贫贱夫妻百事哀呀！关你什么事儿啊？怎么到哪你都要废两声？一个骑电动车的死穷鬼。配一个穷酸土包子，你们两个真是破锅配烂盖，天造地设的一对呀、啊！听说你最近业绩下滑很严重，把心思给我用在工作上，不然小心我啊，小心被我们骆总追责！臭司机，关你什么事啊？你以为你是骆总啊？那一定你是三当三强。嗯，老公，嗯、我们回家。走。嗯苏妹，你给我等着！今天就是交付设计图的日子，我要让你身败名裂。喂，苏总，什么？好，我马上过去。你代替我去盛阳集团参与设计方案选拔，你
一定要选，那一定要选跟咱们关系最好的那个。好了，领导，保证完成任务。秘密，你别紧张，你一定可以的。阿拉，我们一定可以。嗯，虽然江总没来，但是你来也是一样的。这卡里啊，有十万块钱，是我孝敬你的一点心意。待会儿记得选我哦。大庭广众之下，请注意影响。看什么？这是准备啊，会议要开始了。好，好，好，我会让他们知道我们关系的，您放心。但是啊，这钱要收着。一定要选跟咱们关系最好的那个<咳>。江总今天有事临时来不了了，所以将选设计方案的事情交给了我。既然人都齐了，那我们就开始吧。那么。我先开始吧。等一下，你干什么呀？没什么，我只是想到了一个成语而已。你有病吧？这么大的一个别墅设计项目，你居然跟我说成语？您继续。各位，这是我的设计方案。秘密，这不是你的方案吗？是啊，陆瑶，你这个怎么跟我设计方案的封面一模一样啊？您真的不去看看吗？既然他不让我帮忙，那我就做他身后的男人，然后在必要时扶他上青云。总裁，为。什么？你的设计方案？这是我的设计方案，你先问他们呢。那你要不要看一下下一页是什么？下一页当然是我的内容。下一页。陆瑶，这偷来的方案你还满意吗？你一视频陷害我，这不是我的设计方案，我的设计方案是另外一份。我的方案呢？哪一个呢？苏女士就算提出我自己的方案，最后赢的肯定还是我。张总，不好意思，刚刚发生了一点错误，这才是我的设计方案。我给你讲解一下啊，我们这个设计呢，主要是一个大理石作为一个铺面，然后大概就是这么一个欧式的设计。这个呢，就是我的设计方案。这个呢，就是我们小组的设计方案。大家可以看到，这是我们对于这一次别墅花园的设计图。然后我们主打的呢，是以一些鲜花作为主题，我们设计了一个卡座的休闲区。以上就是我的设计方案，谢谢。江总，这两个方案你都看过了，最后的胜利者是？左边这个方案没几个，但是做出右边这份方案的陆女士跟我们老大的关系好，算了，还是听老大的吧。最后我宣布，胜利者是陆。等一下，老大你来了。赵经理，江总您来的正好，张总呢正好要宣布，我就是胜利者。谁说你是胜利者？您这话什么意思啊？刚刚小张已经把两份方案发给你，很明显，苏女士的方案更合我家大小姐的心意。我家大小姐听定了苏女士的方案。什么？你输了，陆瑶。人找到了，找到。看时间，小张应该马上把人带回来。还有，拿出来啊！陆女士给我手下塞银行卡是什么意思？老大，我就知道他不是什么，所以才公布结果时候给他发信息了。你、你们，刚好赵经理也在。我这里呢有一份路遥偷我方案的视频，不知道这个事情要怎么处理。巧了，正好我这里也有一份陆女士偷取设计方案的证据。这是路遥威胁同事孤立秘密的证据。今天必须调查清楚。是，路遥私下给我们好事，叫我们集体孤立苏密。如果不听他的，就让我们在公司待不下去。我们也不想这么做，是他逼我们的，对就是他逼我们的。我没有，我没有。设计部组员路遥，行贿客户，偷取他人设计方案，孤立威胁部门同事，现在可以开除处理，永不录用。路遥，签字吧。完了。完了。对了，秘密，你刚才想说的那个成语是什么呀？多行不义必自毙。大哥，老婆，今天怎么这么开心啊？因为看到我老公了呀。是吗？
，咱们回家。回家。小贱人，他又被赶出山羊集团了，我一定要让他下场，给我跟惨！放心，干爹一定会帮你，你来一次。对不起，对不起，谢谢。下次小心一点嘛。秘密。你干嘛给文件喷酒精消毒呀？刚刚被一只猪手碰过，我先恶心。你说的不会是冯副总吧？据说当年他和老骆总一起去南非考察时遇到劫匪，还是他救了老骆总的命，就连总裁都得敬他三分了。各位，今天晚上设计部团建，我来请客。谢谢冯副总，谢谢。谢谢谢谢啊，继续忙吧。这是 GK 酒吧，据说只有充值超过五百万的会员才有资格进入这的。秘密，我们真是真大方啊！这不是我闺蜜冉冉的酒吧吗？希望冉冉今天别在，不然我是被暴怒了就不好了。这谁呀？哼、哦，你们把头埋的那么低，是有什么见不得人的勾当吗？怎么哪儿都有你啊？看小川这么少。又想勾引谁啊？你、嗯，哼，我先让你得意一会儿，等会儿有你哭的时候。哼、嗯，想喝什么你就点什么，今晚冯公子买单。好，来来来，二爹，嗯，哎，冯总来了，过来坐吧，冯秘，在我身边。三爹，来，嗯。来嗯不好意思，我对猪肉过敏。今天团建啊，我就不陪各位。装什么气呢？哪里的猪肉啊？十一，我先走。哎，你这样挺凶吗？哎，总得给我一个解释吧。给我松开！干爹，你没事吧？啊！啊我要饿死死了！别敢打我！别敢臭脚！我都跟你说了，这个小贱人之前欺负我，现在就敢欺负你。你看看，要是你今天不好好教训他，他将来会走上金尺的。告诉你，这一瓶酒值五十万，如果你跪着舔干净，我就把阿紫给饶了你。报数的话，你就得赔钱。五十万一瓶的酒，让他舔，你就便宜他。就干爹你仁慈，还让这种 low 货尝一下高档酒的滋味。五十万一瓶的酒。你也就只敢在公司团建的时候开了吧，不就是仗着救过老罗总的命吗？强行公司报销了，那你就是不舔了。机械老板最讨厌别人在他店里闹事，我们进门之前都签了协议的，你要是不舔的话，等着赔十倍价钱了。我想起来了，你老公是个穷光蛋，你也是个穷光蛋，五百万的酒。赔都赔不起，要不你去当公主，你老公去当少爷，说不定还能赚点钱呢。<笑>要我舔是吧？<笑>你疯了，宋斌！要我舔是吧？<笑>你疯了，宋斌！谁呀、啊？敢在我的酒吧闹事？公子，嗯，韩姐，就是这个人，这几天闹事，他盗了你的酒，我们劝他，他不听，还要砸你的酒，你快点整治整治他，让他赔钱。你是你姐，嫁谁的还不一定。是，闪开。哎，你给我转过来，你砸了我店里的酒，赔钱。我跟你说，你听不见是不是？你别以为你装，闪开！你认识他？我当然认识我，当然认识我啦！我在韩小姐家做过保洁，对吧？嗯，嗯一个错误保洁而已，不当是什么呢？怎么，你瞧不起保洁啊？嗯，没有，这到底怎么回事？哎，韩小姐。哎，是这么回事。闭嘴！我让你说话了吗？秘密，你说。我们公司团建，他非让我坐到身边，他摸我的手，恶心死了这个人
。你哪只手摸的？我,我没摸。不说是吧？那两只手就都别要。啊？不会吧？现在是法治社会，可是听起来被打的好惨啊！那是他活该。丽丽，到底怎么了？都洗两个小时了。啊、嗯，老公、哎，今天这只手被一只猪手给破了，我不想要了。没事，我们不能闹别怕，别怕，应该先不上了。明天我找他来修。老公，我一个人睡觉还好，你能陪我一起睡吗？好，不怕了。啊！苏敏，苏敏，你完蛋了！心如爱河了，居然开始期待那种事情。可是，他居然没有碰你！啊，好丢脸啊！不对，我和洛哲里已经是合法夫妻了。我期待这种事有什么不对？公平起见，我也要发挥我迷人的外表才行，让他也期待那种事儿才行。希望你想起一切后，还愿意接受。思、嗯、思，你找我，去给我查一下，秘密到底经历了什么。遇见了什么人？发生了什么事？找到那个拉他手的人，把什么给我打断。放心，老公。哦是吧，妹妹？啊！丢死人了！故意补充完刷了个狗吃屎，没脸见人了。哇哇哇！秘密，你怎么啦？哎呀，我昨天不小心摔了一跤。哼，就是这。才不是我故意未遂，歇工作吧哈。秘密，你干什么呀？我之前聊的一个客户，现在答应跟我见面了。真的？那你快去吧，快走啦，慢点。<笑>素材，你脖子上是啊啊！夫、啊、人好猛，不过这大白天的，你们是不是也该节制一下呀？毕竟这是在脖子上，再加上您还是咱们盛阳集团的董事长，闭嘴！我让你查的事怎么忘了？预估十分钟吧，马上就能给你解。苏小姐，请。哎，苏小姐，请坐。
设计，请用场。李先生，我们上次在邮件中说的方案呢，我已经做好了，您看一下。先不急，有个人想要见你一下。不消息。你们给我下药。奴才，查清楚了，是设计部的总监冯凯。刚刚风扇机搜到广州公司，说是去接客户，但是现在手机打不通了，然后那个冯晨也不在。我这里有点怪怪的，我立刻去找，绝不能让秘密有危险。好，你们给我下药。冯先生给的实在太多了。你过来，你过来，我就喊人了。你叫你不能光听。那不是因为刺激吗？这样会让人把我的手都打断，万一他只怕只怕你吧？可是是你先帮的我，是你先推我动手动脚的。谁让你推的？你出来那么骚，不就是让人摸的？多少你能想到？懂吗？我只是在偷。我的手机，也不要一般情绪的在你不清醒的时候做那种事情，我很清醒，我知道你是洛之礼，我老公。我去！宋彩，你的嘴怎么肿了？你就不能小声点儿啊！宋彩，你的嘴怎么肿了？哎，通知下去。今天我心情好，给每个人多发一个月工资。真的？谢谢宋彩，谢谢宋彩，你真好。你的图案、啊。嗯<笑>嗯，好吧。哦，对了，冯晨的事情你要怎么处理啊？什么？他竟然敢给你下药？上次就应该直接保镖给他打的。我现在去找人。冷静，别激动。哎呀，我都已经想好了，我呢就找媒体曝光他，抓进监狱，这样就不会有女孩子再被他欺负了。不过，现在就是有一个问题，什么问题？嗯、呃，我就怕把他抓进去之后呢，盛阳会转头报复。你也知道，我不怕。可洛之礼，他就只是一个司机。找媒体曝光冯晨的所有恶劣行径，不准放过一丝细节
，我要让他身败名裂。可是郭海，找媒体报道，这会损害咱们公司的利益啊，公司的名誉和股价都会受到影响。总裁，您才刚在公司站稳脚跟，您这不是包庇他的理由。我要让所有人都知道，在我沈阳，永远和这样的渣子。是。这有什么难的？你直接把他挖到你家公司不就好了？对呀、啊，我怎么没有想到那是你厉害？到时候他进了你家公司，有你罩着他，绝对不会有人敢欺负他了。这么快、啊？这不是我做的呀！难道公司还有别人也要报复冯晨？不信，我这里有危险了。喂，江特助，我现在要给你推荐一个特别特别特别厉害的人，请你务必要把他挖到我们家的公司。哎，别别别别别！别告诉我爸呀！嗯，请你务必要保守好这个秘密啊。总裁，事情搞定了，几百家媒体同时曝光了冯晨的恶行，就连公安都介入调查了。呃，另外，还有什么？刚刚收到的有关红海集团的报告，他们特别聘请盛阳集团的总裁、司机。洛之礼去红海入职。红海。喂，秘密，怎么了？什么？你让我去红海入职？你看，红海那边追加十万年薪，请你过去入职。我就值十万，明白。总裁，红海同意百万年薪，就这，百万啊？那、哦、不是，红海为什么会同意啊？啊！你为什么要让我去红海集团入职啊？那个，你看，你能力这么强，你就在盛阳做一个小小的司机，实在是太屈才了。这个几岁？<笑>那，你跟红海集团是什么关系？我跟红，我表舅在红海做保安队长。嗯。<笑>那红海为什么要给我百万年薪？啊，百万年薪、啊。<笑>为什么知礼他会有百万年薪啊？哦，原来是红海集团的老总过六十大寿，随即出了一个幸运儿啊！老公，原来你是那个幸运儿啊！老公，其实我在世阳集团做司机挺好。好什么好？我一看就不靠谱，你看他手底下都是陆阳、冯晨这样的人。我跟你说，这种只要有第一个就有第二个、第三个、第四个、第五个、第六个、第七个，你在他手底下一定没有前途，顶是要总有一天会完蛋的。陆阳集团老七，沈集团不倒闭，倒闭你老公就不是总裁了。What？ 你真要去红海入职？那咱们沈阳怎么办啊
，我又不是真的去入职啊，到时候啊，随便找个理由让他们把我开了就回来了。也是啊，毕竟以你这性格，那顶头上司你也得被骂得狗血淋头啊。说什么？哦，欢迎你早日回归。哦。喂，怎么了？大小姐，不好了，你老公被人性骚扰。什么？怎么了？没事，我先走。了。小莫，干什么？只要你跟了我，一个月给你两万。如果表现的好的话，还有额外的奖励，比如一晚一次，一晚两次，加一万。常组长，我已经结婚了，还有，我对你没有任何兴趣，你以后不要再骚扰。老婆，你现在把我衣服都扯成什么样了？我是不是脏了呀？你会不会不要我？不要不要不要啊！你是谁？我是小鹿的顶头上司，红海集团的销售总监。你要是识趣的话，不离开小罗，别耽误了人家的前程。那你知道我是谁吗？你早就调查过了，你不就是有一个？在我们公司当保安的表舅嘛，拿什么和我比？给你十万，明天就去跟小洛离婚。十万，先把你手上那个假包换成真的吧。你这个戒指也是假的吧？你要买 A 货也买一个品质好一点的呀，没钱学别人装大款包的小白脸啊！老婆啊，小白脸，我不是、啊，我不是说你啊，哼，还嘲讽我，你信不信我马上让人开除你表舅？看你怎么在我面前嘚，吵什么呢？江特助，这个女的仗着她有个表舅在咱们公司当保安，就硬要把她老公也带到顶楼上班。咱们可不能助长这种歪风邪气，一定要开了她表舅。表舅，大小姐，你怎么来了？开、哎、呀，我这里没有见过江特助。哎呀，表舅。我知道我是我们家的小公主，但你也别在外人面前这么娇蛮了。啊！你表舅是江特助，你不是破保安吗？怎么，我升职了不行？当然行。对了，表舅，就是这个女人，她欺负我老公，还欺负我，你快管管她！哎呀，表舅。你看他把我扯成什么样了，而且他还威胁我说，我要是不从他，他就给我穿小鞋。啊、还有这种事？秦总监，你自己说该怎么办？对不起，我错了。小鹿，帮我求求你老婆原谅我吧。老公，我们走。
把我姐整个人，我要让她身败名裂，再也没有脸在这个世界上活下去。嗯，我们去洗个澡。这才一天不见，你就到处有招蜂引蝶啊？老婆是这样，我以后看到别的女性生物，我就躲得远远的，好不好？还有呢？还有就是，我觉得我太没用了，才刚到公司就得罪了上司。老婆，要不我还是回沈阳当我的司机吧？不行。不仅不能辞职，你还要好好工作，努力成为公司的顶梁柱。顶梁柱。哦，你的意思是，让我干掉红海集团的董事长，然后取而代之？倒也不是不可。别胡说！老老老公，你没事吧？没事没事，你就让我在这样待一会儿就好。老公，我听说男人那里很脆弱，你以后该不会不行了吧？嗯、我不介意让你现在就知道，你信不信？啊老公，冷静，冷静。为了我以后的幸福呢，你就好好养伤。今天晚上就这样，晚安，拜拜发烧呀，秘密，你今天怎么回事？时不时的笑一下，怪渗人的。啊，等你有老婆你就知道了。哦、秘密，怎么回事？这报道上说你为了挣钱出卖肉体。这是谁造的呀？这一看就是 AI 换脸合成的呀！喂，爸爸，苏小蜜，我不管你在干什么，现在立刻，马上回家。可可是我在上班啊，爸。你要是赶不回来，我就让江特助去抓你。啊，别别别别别别，我马上回来，马上就回来。嗯、喂，秘密为什么会被人造谎言啊？赶紧把新闻给我撤下来，找幕后黑手。必须严惩。好，总裁，我现在就去办。再多加点水军，务必要把苏密那个小贱人给我骂上热搜。我要让他这辈子都抬不起头来。这是怎么回事？我也不知道，陈总，好像有人花大价钱把新闻都撤下来了。快了，陈总，有人来查新闻的源头了。什么？那我再加五万，千万别让他们给我查出来。事情就是这样，爸爸。就是有人想要害我
，都是你非要在外面工作惹的祸。赶紧把盛阳的工匠辞掉，不然的话，我把跟盛阳的几个合作全都断了。嗯、呃，妈，你别这样嘛，你就让我在外面历练历练吧。少来这套。江特助都跟我说了，你竟然还在外面养男人，什么时候的事啊？你怎么不带回来见我？这个死江特助怎么什么都往外说啊？哎呀，爸，这事儿不着急，我还在考察他呢。等我考察好了，我就带他来见你，好不好，妈？哎、东三，你没事吧？啊，没事儿。管理查事怎么样了？记住，所有查案内容都要让他付出代价。好，放心吧。神经病！大白天在厕所间霸道总裁。脑子秀，喂，喂，哇塞，没劫了，老公，你现在必须立刻在红海站稳脚跟。嘿，呃，陆之礼是吧？是。这个冉姐呢，都跟我说了，让我照顾照顾你生意。我哎，你做什么生意呢？啊，水泥。我在泥面膜。没问题，就来个五百箱。是泥浆水泥的水泥。嗯。那个啊，泥浆水泥的水泥。<笑>哦，这样。那个可能我这个用不着，但是呢，我可以买一百块钱。啊，不必了。那个咖啡你慢慢喝啊,啊，有点烫手啊，钱已经付过了。哎，不行，我没脸买的。喂，老婆。喂，老公，我让韩冉给你介绍的客户，你见到了吗？你希望我在红海坐到什么位置呢？大概中层吧。好，啊，再见。喂，国浩。喂，总裁，怎么了？帮我找几个购买水泥的客户。水泥？咱们公司不做水泥生意啊。总裁，你不会真想在红海工作吧？我让你做就做。走，你放心，这样他一出来，今天礼拜放大云，给你扛到车里去，到时候保证他有优惠。大云，扛走，送家里，这是个什么变态？哎，这不主让来人来人了啊！他要打云的人是我老公。啊，挂了，你干活了。说，这个人想打架我。对，他还说要把你绑到一个人的家里，然后让你有去无回。老公，这是不是得罪了什么人啊？公司的竞争对手干的，也不对啊。最近我忙着打工，也没什么竞争啊。
，人呢？怎么还不送来？再不送来就扣钱。老公，陈一想要绑架你。难道是想把你带回去？强强，亮亮，你好可怜哦！你脑子里想什么呢？啊？多烦人家的事儿、啊！老公，等一下，我有一个办法。我已经到了，人呢？我警告你，定金已经打给你了，少他妈给我耍花样！你想帮那些人已经帮到了，感觉这个男人太沉了，咱自己扛不动，得加钱。废，你跟哪里不搞错？那就是个拉货的，要不是你给俺这么多钱，俺才不帮你帮他嘞。哎，人就在石墩后边，你过来看看是不是他？石墙后面是，是让你绑洛之礼吗？怎么自己绑这了？苏密，怎么是你？保安大哥，就是他要绑架我老公。对。放开我！这老谁吗？敢动我，跟你们没完！你是谁不重要。重要的是你想绑的人是谁？保安大哥，把他带走好处理。带走，走啊！豆豆，跟你没完。老公，哎，老公好怕。你怕？刚被你拍的那个绑匪，应该给你拍了。你就怕？啊，好好，你怕你怕你怕，啊，怕怕怕，怕死了。老公。哎呀，小洛呀，你要是跟了我。我一个月给你两万，你要是表现的好啊，还有额外的奖励，比如一次五千，两次一万。那大小姐，要试试我的本事吗？嗯。我我去洗澡了。我劝你有重要的事情，否则我把你沉江。项目黄了。什么？项目黄？本来谈的好好的都要交付了，谁知道那个红海突然说项目不行，要临时大改，否则就取消合作。那红海集团这样做，不就相当于杀敌一千自损八百吗？他为什么呀？我也不知道啊，大哥，你就帮帮我吧。况且这次项目如果搞砸了，我爸非得帮我这个头拧下来当球踢呀、啊。更何况这次项目还牵扯到盛阳，怕我以后没有脸见你吗？那这样吧，明天我陪你去见到红海集团董事长，或许会有转机。嗯。
可以。喂，爸爸。哎，小蜜啊，明天晚上回家一趟，爸爸请你吃大餐。请我吃大餐？<笑>爸爸解决了一件心头事，开心。<笑>行，那明天见。好，好，好。开心的事。哎，小蜜啊，我请你吃大餐，你就给我扶这床去。哎呀，爸，你不知道，这东西可好了，它呀能让你变回年轻，变得帅气。老爷，你给客人到了啊，让他们在客厅等着。好嘞，哎，小蜜啊，嗯，你去帮我接见一下两位客人，你要是觉得他们靠谱了，你再来喊我，我再去。你要觉得不靠谱啊，你就说我病了。嗯，好、啊，去，你快去，去呀。行吧，我你好好敷啊。啊，年轻，帅气。谁呀、啊？小蜜，嫂子，你怎么在这儿？那个我，我我我是来打工的，嘿，打工给人收入。哎，嫂子，你不在沈阳做设计师吗？怎么突然改行做美容了？那个，因为家里穷，我就只能周末兼个职。你们。穷，穷的不得了。对，我们穷。哦，对，你你们来干什么？那个啊，是这样的，阿生呢跟同海集团有个项目啊。这个人啊啊,啊,啊,啊,啊,啊，所以呢，这个项目现在有点问题，他自己也难过，所以说我就陪他过来看看能不能救一下。是这样啊，小蜜，还不过来啊？小蜜，过来。那,那个老夫总嘛，是我的老主顾了，所以就是他会把我当成女儿一样看待，叫个男人亲近了一些嘛。<笑>那巧了嘛，老苏总姓苏，嫂子也姓苏。哎呀，小蜜啊，你在干什么呢？怎么这么久啊？哎，你看我这脸上涂这行吗？老苏，老苏好。老苏总好。那个，您的客人都到了，我就先走了。啊？叫什么老苏总啊？喊爸。爸？你俩叫什么？老苏总的意思应该是让我把门关上，对吧？<笑>对了，您这个面膜，快看，我先帮您去卸掉，好不好？你眼睛怎么了？抽筋啊！爸爸，对不住，哎呀，你面膜快干了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，干的干。你说什么？自己说的。爸，时间紧迫，您听我说，外面那两个是我的朋友，他们还不知道我的身份，所以请您一定要帮我保守好这个秘密，好不好？爸，你先别说话，你听我说，他们其中一个人是打工集团的继承人，他们。别的事都可以，就这件事，不行。为什么呀，爸？为什么呀，爸？这个项目是我故意终止的，要想继续合作，你就乖乖的回家。你之前出过车祸，还失了业，爸绝不能让你再出事了。爸，那车祸都过去多少年了，你怎么还记着呀？而且是我订单涉及了三个公司，你就通融通融，好不好？求求了。你呀、啊嗯，哎，老苏总，感谢您对我以及我们百丰集团的信任。我相信，在我的带领下，这个项目肯定能取得非常大的成功，拿出他的百八十亿，不是问题啊！我先走，感谢老苏。
感谢老师。老苏总，我也走了，下次见。哎，下次早点来啊，小蜜啊。我是坐地铁来的。我是坐阿生车来的。我的车车胎爆了。爆了。爆了,了。车胎可以不爆，可以吗？哎、啊，坐我车来。来这回是真的，看到谁把我车胎搞爆了、啊？我的车，我心肝宝贝！哎呀，我车坐地铁去吧。哎，我我，哎，我车。竟然还有新进的，我是在 A 市有名的组织。各位，乡做布新接了一个大单，大家把手上的工作先放一放，先做这个，月底之前务必要完成，否则的话。全部优化，知道了吗？知道，知道了。希望大家可千万不要让我太失望哦。女魔头今天到底抽什么风？听说是看了一下。喂，老婆。喂，老公，你什么时候回来啊？啊，我马上回来了，你先睡，乖啊。嗯，好。喂。宋三，当初说好的去三天，结果三天又三天，三天又三天，现在马上一个月了，你还回不回来？宋三，你不是打工打上瘾了吧？说重点。嗯、是这样的。老骆总要把董事长的位置传给你，但是你的母亲不愿意，他需要争取权，暗中搞了什么小动作。啊，帮我通知公司所有高层，明天都来红海找我。收到。老公，对不起，老公，我不该逼你那么紧的。其实，你不用那么努力也没关系。没事的，都是我心甘情愿。明天我就去找爸爸谈。无论他同不同意，我都要和你在一起。要是将来你发现我在一各位抱歉啊，时间仓促，只能委屈各位。对，各位，咱们现在可以开始了。下一位，下一位。我就上了。今天早上
，交给 AQ 公司的项目数据出现了错误，但是竞争公司却提供了跟我们几乎没有差别，但是数据完美的合作方案，导致我们这个月所有的努力全部都功亏一篑。到底是谁泄露数据的？今天必须揪出这个内奸，我报全行业封杀。陈姐，数据这块是洛斯里负责的，是吗？这几年我就经常看见他在厕所给别人打电话，做的也不是我们公司的业务。今天我又看见他领了五六个陌生人，鬼鬼祟祟进了厕所，会不会？看来今天还有意外收获。走，带我去厕所。抓住这个内奸，和他当面对质。爸爸，我有件事情必须向你坦白，我们这就结婚了。对啊。爸，事情就是这样的。你都不知道他是什么人，你就这么结婚了？嗯、喂。什么？你说他们诬陷我老公与别家公司勾结，说他故意修改项目数据，不行，我要去救他。才结婚你就这么护着他，有你这么胳膊肘往外拐的吗？爸，他是我老公，我必须要护着他。江德珠，把全市最好的律师都给我带上，我要让那些欺负我老公的人永无分身之日。老白菜让猪给拱了。罗总，基本上都已经汇报完了。OK OK， 辛苦各位了。事成之后，给各位发双倍工资，外带七天的薪酬啊。好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。怎么，没找到别人隐隐身？不管有没有其他人，那份文件总是你签的字吧？白纸黑字，你还想抵赖着？洛之礼，你负责的项目数据出现了错误，但是竞争公司却拿出了一模一样的方案，还有准确的数据，这说明什么？说明你洛之礼就是红海集团的叛徒。你泄露公司机密，等着被全行业封杀吧。可是据我所知 ，AQ 集团已经跟红海集团签合作了。怎么可能？今天早上提供数据错误 ，AQ 集团已经明确表达不会跟我们公司合作，怎么可能会跟我们签合同？怎么不可能？张总，你怎么亲自来了？我是来签合同的，不过不是和你，是和盛阳集团总裁洛之礼。什么？盛阳集团董事长罗之礼，不是让你签合同吗？没人带他干嘛？我这不是拦不住你吗？您说洛之礼是盛阳集团的总裁，怎么可能？他不过就是一个一穷二白的穷小子罢了。有眼不识泰山，把盛阳集团总裁说成是穷小子。好，就算他是盛阳集团的总裁。但是他故意篡改数据，总是事实吧？真是不到黄河心不死。罗总，把你调查到的信息给他们念念。今天上午，陈怡将错误的数据递交给 AQ 集团，并被驳回签约请求后，天喜集团的财务立即向陈怡的私人账户上汇入了一千万。陈总监，我倒想问问您，您和天喜集团的财务是有什么私交啊？不会是收受贿赂、中饱私囊吧？那洛之礼呢
，他一个集团的总裁，却处心积虑跑到我们红海过来做一个小小的业务员，难道他不就是为了窃取我们公司的机密，达到他不正当竞争的目的吗？窃取机密？哎，骆总要是窃取机密，怎么可能再三强调把订单签给红海？签给红海？怎么可能？他又不是我们红海的总裁。怎么可能会把订单让给我们红海？那当然是因为我们夫人，夫人不知道我们总裁的身份，所以她才会在红海给总裁找个工作。那我们总裁当然得好好努力工作了，毕竟得听老婆的话。别说是这一个亿的项目，就算是夫人想让天上的星星，我们总裁也会爬上去。给我们夫人摘下来，我们总裁就是这么宠妻，哎，是吗？快过来！那老婆，你怎么来了？我要是不过来，我怎么知道你就是盛阳集团的总裁呢？老婆，你听我解释嘛。回去再听你狡辩。继续。啊，好的，夫人。陈小姐，你还有什么想了解的吗？如果没有的话，我可要帮你。发过来。喂，公安局吗？我这边有一起恶意泄露公司机密，并且涉案人还涉嫌恶意造谣诽谤。来吧，陆警弟，开始你的表演。秘秘，之前在民政局的时候，你说你不喜欢有钱人，我怕你嫌弃我，就就就一直没敢告诉你。老婆，我知道错了，你不要离开我好不好？你要是不想的话，我就把所有的钱全部捐掉，捐到福利院，现在就捐。你不要离开我。我就是想拿个橘子，你那么紧张干什么呀？再说了，你要真变成穷光蛋，你拿什么养我呀？那可是 A 市最大集团总裁的全部身家，你舍得，我还不舍得。真的吗？你不会再怪我了吧？我怪你，骆太太，这是你妈妈吧？你还是接一下吧，大晚上的，万一有什么要紧事儿呢？喂，找我有什么事吗？志礼呀，你回来看我一眼吧，我快不行了。怎么了？没事，秘密，现在天也晚了，你先休息，我出去一下。嗯。弟弟，你回来了。你不是说人快不行了吗？怎么好端端的站着？不是说人快不行了吗？怎么好端端的站着？哎，你你累了吧？妈给你做了你小时候还喝的洗浴汤啊！你坐下。志礼，你别怪妈把你骗回来。古亭交接仪式马上就要举行了，妈想和你好好聊一聊。原来是这件事。那我们之间没什么可聊。哎，志礼，志礼，妈知道你因为贺婉婉的事一直恨妈妈，可是，可是妈妈为了下半生的生活考虑，不得已才和你争权的。志礼，你原谅妈妈，妈妈就不跟你争了，好不好？一条人命，在这就这么容易结果吗？原谅你。就可能。志礼，我怎么就生了这么个无情的家？哎，喂，可儿啊。
你听说了吗？总裁的配乐王回来了，现在正在总裁办公室呢。总裁，白月光。我听说这次白月光回来专门是为了总裁的，想要跟他重归于好。没想到我这么年轻还能看到白月光勇敢追爱的故事，妈呀，真是甜死了！秘、嗯、密、啊，你干什么呀？你掐死我们的总裁！父亲毕竟是市场部的一把手，又是你的青梅竹马，我实在是拦不住。呱呱呱，哥哥，你不用过来跟我住嘛，是我想你了。想回国第一时间见到的人就是你。是这样吧？我现在还有点事要忙，要不你先回去吧。哎呦，莫哥哥，呀，看来我来的不巧。秘密，啊，你听我说啊，我和他没有任何关系，你别多想。我当然相信你跟他没有任何关系了，好吗？不疼。不玩玩？嗯，好玩他就被撞死了。你就是个替身？什么替身啊？秘密，你别听他胡说啊！等一下。嗯、这是谁？脸上的痣的位置都跟我一模一样。看清楚了吗？你就是个替身，失去的话，你落魄更远一点，根本没有资格站在他身边。我自己的老公，我为什么不能站在他身边？那我告诉你了，我还就要站在他身边。我不仅要站在他身边，我还要站在他的脚上，站在他的头上。我一天到晚闲着没事儿干，就试图打一个三百六十五度环绕式陪战。你结婚了？不可能。我可能会娶一个替身，你骗我！啊！王哥哥，你还怀疑我？洛叔，明白。周小姐，对不住。哎，别动我！王哥哥，你不能这样对我！我们两家这么亲，他不过就是王王的一个替身。老公，你难道不应该跟我说什么吗？老婆，我把一切都告诉你，绝对不会对你有所隐瞒。所以你的初恋是贺婉婉，但是你母亲因为她是个孤儿，家境贫寒，就强行想要拆散你们，你不同意。他就让人开车把贺婉婉撞下悬崖死了。他没有死。从出事到现在，我没有找到他的尸骨。他怎么会死呢？他没死，你还娶我，渣男！因为你就是贺婉婉。十年前有个霍婉婉，十年后又来个苏密，他们到底有什么好？我哥哥凭什么眼里只有他呢？你不就是喜欢那张脸吗？那我就把他毁了，我看你还喜不喜欢？我之前是出过车祸，也失忆了，可是我不叫贺婉婉，我姓苏，我叫苏密。而且我记得我爸之前跟我说过，我是非要上山看猴子，结果猴子太热情了，拦住不让我走，我才出的车祸啊。哎，老婆，你要去哪？我我想先回去问一下我爸，到底是什么情况。你放心，等我问清楚我就回来。太久没开车了，我这车停哪了呀？进来，只要你过
你就把这瓶硫酸泼过去，到时候等你脸毁了，看陆哥哥还要不要脸！苏苏敏，苏苏敏，你们是吧？我们是，快打幺二零吧。宝贝闺女，你放心，爸一定请最好的医生把你的脸治好。到底是谁把我的宝贝女儿害成这个样？爸，我儿子死以后，我决定付出代价。难道是我之理？他一定帮你。喂，罗太太，答应和你合作。我之理，记下台。来，吃一颗。老公，你说那个周可儿到底跟我有什么仇什么怨啊？非要拿硫酸泼我！他呀，肯定是嫉妒你比他好看。哎，对了，老婆，嗯、后天呢就是交接仪式，我希望你能陪我一起去。我想让所有人都知道，你是我的夫人，让他们都不敢认你，怎么样？想得美！我还没有问清楚，我当初是意思是怎么？喂，什么？爷病倒了？老爷子必须立即进行二尖瓣生膜正环手术，否则随时都有可能有生命危险。先保住我爷爷的性命，手术的事情我会找人安排的。好。爷爷怎么样了？马上联系李景明，让他立刻回国给爷爷做手术。好。老公，会没事的。哟，这病呢，还挺严重的嘛。我早就劝过老爷子了，让他早点退。他非但不听，非要等着让会给你。现在好了吧？病倒喽！你们来干什么？志理啊，妈妈这次来就是为了看看你爷爷，顺便嘛跟你商量一下，商量让你让位的事情。我女儿喜欢你那么多年，害得她进了医院，必须要报。明明是你女儿害人不成，反被自己的硫酸泼到，你有什么脸质问别人？讨晚晚，你你你到底是谁？我是谁跟你有什么关系？我吃你家饭了还是住你家屋子了？你你就是你这个贱人害了我女儿。你警告你女儿，以后不要招惹不该招惹的人。否则，我们他比现在的下场惨一百倍、一千倍。哼，罗志利，别以为你还是盛阳集团唯一继承人。现在老爷子病倒了，现在盛阳集团谁手里的股份多，谁输了算。我跟洛太太手里的股份加起来比你要多。我让你滚，你就得给我滚出盛阳。现在就想死。老公，别冲动。罗志利，明天就是股东大会，到时候你不退，其他股东不会答应的。咱们走着瞧。志利呀，妈妈这次来不是为了你好，识时务者为俊杰。
，好自为之。老公，别担心，爷爷吉人自有天相，还有股份的事，我会帮你想办法。放心吧，咪咪，我都会解决的。总裁，李医生今天晚上就能到，但是他说，爷爷的年龄太大了，就算是他亲自操刀，也有一定的风险。让他不惜一切代价保住我爷爷的性命，还有，帮我查清楚是谁害了我爷爷。好。喂，喂，杨幂啊，爸爸，你能不能将盛阳集团散落在外的股票都收回来啊？什么？全都被买走了，一只股都没了吗？杨幂啊，别怕，爸爸一定会支持你们的。李医生，我爷怎么样了？刚做完手术，还不确定术后反应怎么样。老爷就拜托你了。好的。没事了，爷爷也没事了。总裁，夫人，股东大会马上就要开始了。那是骆总和骆总夫人吧？好漂亮啊！一条裙子只能骆总夫人才能穿出这样的气，简直太美了。骆总和骆总夫人生的孩子该有多好看啊！苏密，你不过就是贺王的替身。有什么好得意的，洛哥哥，他根本配不上你。哥哥，你姓周，他姓洛，你叫哪门子哥哥？你，孩儿，没事吧？爸，他打我。凭什么打我的女儿？我之前就说过，让他不要再招惹不该招惹，否则我认他的价值比现在惨一百倍。洛哥哥，他不过就是一个要家室没家室，要背景没背景。为了放大我，还勾引上司，甚至明目张胆的在公司里面主动托管松宝的拜金女，我就是学和我的样子勾引你。看上的是你的钱，他根本配不上你。我身为红海集团董事长的女儿，我会拜金吗？你是红海集团董事长的千金，笑话！红海集团董事长的千金怎么可能挤地铁？又怎么可能穿不超过两百块钱的廉价衣服？如果我真的是红海集团董事长的千金呢？那我就跪下来给你磕三个响头，叫你一声大小姐。但如果你不是，只要自己往自己脸上泼硫酸。哎呀，我操，硫酸好狠的，这他妈死哪儿？从此以后离开洛哥哥身边，再也不能出现。洛总，有人公然挑衅我夫人，放心，明白。不要，我还是第一次见到有人上赶着磕头的。我看你根本就不是红海集团董事长的千金，这个穷酸。谁说我女儿穷酸啊？爸，你来了呀！爸，嗯，我再不来，还不知道我的女儿在外面被人叫穷酸。哎呀，爸爸，我这不是没事吗？刚刚是谁说要给我家大小姐下跪的？那就开始吧。这里是盛阳集团的地盘。看你们谁敢！你们，你们欺人太甚！
欺人太甚。你刚刚要打我的时候，你觉得欺人太甚了吗？你口口声声污蔑我说我是拜金女的时候，你觉得欺人太甚了？你还说我是贺婉婉的替身，说我配不上你洛哥哥的时候，你更觉得欺人太甚了。我怎么现在踢到铁板，开始觉得欺人太甚了？爸，没事，爸事。就算你是红海集团的千金小姐，又能怎么？那洛之礼的股份没有我和洛太太加起来多，啊，就得给我滚出盛阳集团！谁敢让我的女婿滚出盛阳啊？江特助，这是我们红海集团未来十年的合同，只要各位在座的股东支持洛之礼继续担任盛阳集团的总裁。我就把这十年的合同全部签给盛阳，保盛阳十年不衰。未来十年的合同啊，就算我们在公司什么也不做，吃喝也不愁啊。哇，对呀、啊，是啊。<笑>我说庆家，你呀就不要白费功夫了。我持有百分之二十的股份，周总持有百分之二十五的股份，再加上各位支持我们的股东，我们拥有百分之四十八的股份。而洛之礼拿百分之四十，今天他必须退位。您也知道我们是亲家，有你这么当母亲的吗？之礼他可是你的儿子，你为什么这么对他？那又如何？我纵容他忤逆我这么久了，身为他的亲生母亲，也是时候该好好教育教育他了。今天他退也得退，不退不得退。就是。这么多年骑在我头上作威作福，够了！今天我就棒打落水狗，赶出盛阳集团。洛、嗯、哥哥，我原来那么喜欢你，可是你却把我的一片真心践踏在地上，只为了不宿你这个贱人。今天我要亲眼看着你退位。洛哥哥，是谁说的？我只有百分之四十的。你什么意思？不可能！他这是虚张声势，外面散落的股票，就算给他天大的本事，他也不可能收集起。他手上最多只有百分之四十八的股份。洛主，盛阳集团总裁洛之礼占有盛阳股份百分之五十二。什么？百分之五十二的股份？难怪一夜之间散落在市场的其他股份都没了，原来是被洛总买走了。也只有洛总有这样的手笔和魄力，这才是盛阳集团未来的掌权人啊！你们把我爷爷气病，致使他生命垂危，现在又想逼我退位，我不会那么轻易放过。胡说八道！谁把爷爷气病了？啊，你问问问问爷爷，到底谁把他气病的？就是。大家都知道，你爷爷躺在病床上，马上就要咽气了。你现在说这些，根本就死无对证。你想怎么说就怎么说了。谁说没有证据？爷爷，爷爷，您刚做完手术，怎么不躺着好好休息啊？没事，医生不是很照顾好爷吗？你，你们爷子俩一个脾气，我怎么拗得过老爷子呀？不怨你，医生。我自己要来的，我今天就想看看，到底是谁敢欺负我盛阳集团未来的掌权人。陈建文，你来盛阳二十年了，二十年我与你情同父子，我给了你百分之二十五的股份，又把你提拔到市场部的总监，可是你今天。算看清了，你就是个白眼狼。生病的时候，你算计我的孙子，你还想把他赶下台？扪心自问，良心都告吃了。现在我宣布，盛阳集团决定，市场部总监周志文予以开除，永不录用。孩子，还有你，赵秀春。别以为我不知道，你爸爸的死就是你害死的。你故意惹他生气，害他生病，故意
这要之，害得他年纪轻轻就撒手人寰。当年我是看在知己的份上，没有揭发你，可今天连你亲生儿子你都不放过。那好，老丈心脏一起算，咱们公安局去见吧。爸，你这声爸，我搬不起，把他们带下去。爸，老爷子。我老头子八十一岁了，从十九岁建立圣阳起，到今天六十二年了。六十二年，全都为圣阳奋斗。如今临破老矣，我也该退下来了。不过，我为圣阳已经培养了一位合格的接班人。这里上来。盛阳就交给你了，爷爷放心，我一定会管理好盛阳的，好好干。从今天起，盛阳集团有了新的掌权人。啊啊现在什么都没有，拿什么报复啊？我有办法，我有办法。喂，我们一个人。老婆，你要回家吗？要不我们一起回去吧。啊，你也看到刚刚我爸看你的表情了，估计这两天我都得住在爸爸家。不过我也刚好去问一下他我失忆的事情。你呢，就好好陪爷爷，等我回来，好不好？好，我等你。嗯。长风集团的王总约你下午五点见面。看时间已经快到了，先不急，去帮我查一下秘密家那个司机。我总觉得他有些面熟。好，我这就查。是怎么样，找到了吗？是的，马上。找到了，是石宁贤将夫人抓下巡洋的那个人。绝不能让秘密出事。你是谁？你为什么要保着我？送你上黄泉路的人。什么意思？你这是要带我去哪里？还跟十年前一样傻的可爱。十年前，你到底是谁啊？我是谁并不重要，重要的是你马上就要死掉了。我要是死了，警察也不可能会放过你，他们会通缉你、枪毙你的。我们无冤无仇，你为什么要这样对我？收人钱财，替人消灾，别白费力气。你放心，很快的。诺，前面工地上刚好腾出来一根钢筋棍，位置刚刚好在脑袋附近，人只要装上来，砰的一声，很快的。到时候我会伪装成意外事故，谁也发现不了。你，放开！你，放开！放开！放手！不要！我的女儿了！没有看我的歌儿。好对不起
。保安同学你好，我是罗志迪，以后让我来保护你。五百万，离开我儿子，一个无权无势的孤女，配得上我儿子吗？你真的是我爸爸吗？好，我等您明天来接我。我这里，我有爸爸了，我可以配得上您啊！我，我这，冰冰，老公在。秘密，都是我不好，让你受委屈了。这次这个司机，就是十年前害你失忆的那个人，是周考尔派来的。我已经把周考尔送去监狱了，我以后一定会保护好你。罗之林，我恢复记忆了。谢谢你，老公，这么多年一直陪着我，从始至终，从未变过。我爱你，老公，我饿了。啊、你想吃什么？晚上给你准备。想吃你。吃一次就够了吗？啊！总裁，这个事情已经……出去。好嘞。还好，我还活着。只有你，我们俩见不着了。是啊，妹妹，我们去结婚了。冉冉，秘密，我今天必须要跟星文势不两立。这个婚礼有他没我，有我没他。这这是发生了什么事儿啊？我说了，我今天必须要好好拦门，不能让那个姓陆的就这么轻易把你给娶了。几乎要那个姓傅的知道，非拦着我不让我出门，还弄坏了我高跟鞋，导致我滚了下去，不小心亲到了我。怎么办，秘密？我不敢救。哎呀，总裁，你看看咱们公司，在您的硬币面前，那是……呸呸呸呸呸！滚！啊！他大哥，我的证件被他玷污了！啊！快说，怎么了？徐凯的那个女的，她就是我。啊，在一起？呸！谁会跟那个小妖精在一起？我可是冰清玉洁。那你喊人家小妖精？我新郎，你呢？是否愿意这个女人成为你的妻子，并与她缔结婚约？无论是疾病还是健康，或其他任何理由，都爱她、照顾她、尊重她、接纳她，永远对她忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意，请交换戒指。老公、嗯，我有一个大胆的想法。什么想法？就让他们先在这里喝酒跳舞，我们去做快乐女神。我们逃婚吧。嗯。